നമസ്കാരം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് കൊമ്പ് വരുന്നതായിട്ട് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റും നടത്തി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ക്യാൻസർ വരുന്നൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു കണ്ടുപിടുത്തം വന്നിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തലയുടെ പുറകിൽ അടി ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കൊമ്പ് വരുന്നതായിട്ട് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോൺ പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്താ ഒരു എല്ല് കൂടുതലാണെന്ന് സംഭവം ഇപ്പം അത് സത്യമായിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ അമിതമായി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തലയുടെ പുറകിൽ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം രണ്ട് വർഷത്തോളം ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ബി ബി സിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ അറിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് അതായത് അമിതമായിട്ട് ഫോൺ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ചിരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഭാരം ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ബോണുകൾക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതുവരെ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതായത് അവിടെ ഒരു ബോൺ വന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്നൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ശരീരഘടനയെ തന്നെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണുകൾക്ക് കാരണമാകും എന്നത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക പേടിപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അസ്ഥി വരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ബോൺ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം വഴി ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നവരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതൊന്നും എന്താ പറയുക വ്യക്തമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തെളിയിച്ച് റിപ്പോർട്ട് അടക്കമാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം എക്സ്റേകൾ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബോഡിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ക്യാൻസർ വരും എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സൈഡിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് വരും എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൊമ്പ് വരും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കാനും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ ഗീവേയുടെ അവസാന ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കമൻറ്റുകൾക്കും റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗീവേ നമ്മൾ അവസാനം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഗീവേയുടെ റിസൾട്ട് വരും ദിവസങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ടിക്ടോക്കിലൂടെ ലൈവായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഗീവേയുടെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടിക്ടോക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ടിക്ടോക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വീഡിയോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ടിക്ടോക്കിലൂടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിവേ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എനിക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ പബ്ജി കളിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് തലയൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പബ്ജി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണാനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പബ്ജി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ പൊക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കും എന്ന് ഏതോ റിപ്പോർട